În ciuda a tot ce am învățat să credem despre sex, dorința și energia sexuală sunt sacre. Este artificial și împotriva firii să-ți suprime energia sexuală, să vorbești sau să gândești urât despre acest subiect. Creativitatea și însăși viața au la bază energia sexuală și hai să ne gândim noi oamenii când simțim atracție, pasiune, inspirație, entuziasm, folosim de fapt acest tip de energie. Ar fi păcat să mă gândesc acum la iubiri virtuale și la modul în care se formează în zilele noastre relațiile. Însă cunosc și știu că vom mai fi contemporani cu trăirea firească a iubirii și a senzualității. De ce acest topic? Pentru că jumătate din viață sunt senzațiile. Fără ele nu ajungi să recunoști modurile de exprimare ale propriului corp. Te întrebi care e cealaltă jumătate? Unii spun minte, alții ego, alții intelect. Mă rog. Senzațiile, emoțiile, trăirile sunt comoara aceea prețuită cel mai mult când dispar. De aceea am spus la început că suprimarea energiei sexuale creatoare, ce ne aduce în viață expansionare, prezență, entuziasm, merită întreținută și respectată. Forța vieții nu se oprește de vreme, așa cum se vorbește pe la noi. Vai, suntem seniori, nu ne mai interesează mai că pe noi sexul. Studiile arată că majoritatea oamenilor sunt activi sexual până la 70 de ani, unii chiar mai mult. Nu mai este nevoie să spun că cei care își trăiesc intimitatea la vârste mai înaintate își amplifică vitalitatea și își întăresc sistemul imunitar. Ce blochează o viață sexuală normală? Multe. Întâi, pe locul 1 sunt așteptările, apoi diverse tradiții, apoi lipsa educației. Uneori emoțiile ascunse ca rușinea și teama, alteori folosirea sexului ca răspuns la o nevoie, ceea ce creează dependență. Pe scurt, cum ar trebui să fie? Întâi, să nu privești sexul ca un scop și să te grăbești să ți-l atingi. Tendința generală este de a satisface această nevoie rapid, cu orice preț, acum. În loc de repede, eficient și direct, îți propun să te gândești la cum ar fi energia sexuală care e tratată ca un proces. Un proces nu de consum, ci de savurare a unui joc în care mintea, inima, sufletul și corpul se amplifică simultan îmbogățit în rit firesc plăcerea fizică. Dragostea conștientă este un ritual subtil și nu găsesc alt cuvânt sacru. M-aș bucura să-ți amintești și tu cât de dulce și energizantă este intimitatea adevărată versus sexul de nevoie sau versus abstinența pe termen lung. Lumea întreagă se însuflețește când oamenii se iubesc frumos plus că devenim mai puternici, mai sănătoși, mai productivi, mai vulnerabili în sensul frumos al cuvântului și în sensul necesar al vieții. Și în legătură cu acest subiect există o strânsă legătură cu stilul de viață, adică cu hrana, cu sportul, cu natura, cu suplimentele nutritive. Drept urmare, acordă-i atenția necesară. Zenit îți recomandă Biomaca, tonic și energizant bio. Îmbunătățește funcția sexuală și reproductivă.